Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm մեր որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm յուրահատուկ բաղադրությամբ դեմքի, ձեռքերի, ոդքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրփակուսուկներ։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը, այսօր մենք կզրությենք շատ տարացված մի խնդրի մասին, որ մեզանից յուրականչուրի հետ երևի թե յուրականչուրին սպարնացել է պայմաներից նշվում է ջերում վտորի կանակը, որպես պատճար սնունդը, սոցիալ տնտեսական իհարկե պայմաները, նաև էթնիկ և տարիկային պայմաները։ Իհարկե կար ես առաջանում է ոչ մեն մշտականատանների � Իվանդության մասին հետաքրքիրման ռամասներ եբ ուժման մեթոտ ներկը ներկայացնի բժիչ կստամատոլոք Արակսի Համբարցումյանը։ Բարև ձեզ Արակսյան։ Շնորակալ եմ հրավերս ընդվնելու համար։ Եվ որպես ամենատարացված հիվանդության մի քանի այսպես տեղեկատվություն ես նշեցի, դուք ինչ կավել ասնեիք դրանց, ինչից է առաջանում արհասարակ այս հիվանդությունը, որ չի կարող նույնիսկ վրիպել ամենա � Վավ կարեսը, տարացված է նաև երեխաների և մեծերի մոտ, շատ հանդիպում է փոքր երեխաների շրջանում, ծնողները երբ հեմ են, անտարբերության են մատնում, մտացելով, որ սա կատնատամներ են և պետք է ժամանակի ամատոլոգի, որը զնման ոգնությամբ կհայտնաբերի և հնարավորի նշուտ կկան խարգելվի այսի վանդությունը։ Ինչը կարող է հանգեցնել կարյասի։ Արդյոք մեր ընդունած սնունդը կամ չի գիտեմ հոգեբանական կարևոր է, հիմնականում կարեսի աղտարման պատճարը հանդիսանում են բակտերյաները, որոնք մեծ կանակությամ գտնում են բերանի խորոչում, մեր բերանի խորոչը շատ լավ միջավայր է նրանց զարգացման համար և հիգենայի Եթե չի սկայց հետո մակշումից հետո հա, երկուսից չոր ժամ հետո պատկերացրեք, որ կարող են նրանց կանակը հասնել նույնիսկ միլոնների, նույնիսկ լավ մակշումից հետո, դրա համար պետք է շատ հետևողական լինել, Իսկ այդ ժամանակակից մենք տեսնում ենք ստամատոլոգիա այսպես պարագաների մեջ շատ հետաքրքիր լուծույթներ են, որոնցով պետք է ողողել բերանը և այլ են բերանի խորոչը, արդյոք դրանք իսկապես կարող են ոչ ինչ � բնական միկրավլորայի վրա։ Այսինքն դրանք պետք է կիրարել, որոշակի դաթար տալ, այո։ Այո, եպ հոպոխել միանշանակ, համաձայնեցնելով բժիշկ ստամատոլոգի հետ նայած իրենց բժիշկի իրենց կոնգրետ ինչ է խորորդ նույնպես այս տարբերությունից խոսել, արդյոք նրանց կանխարգելումը մեծ ահասակների և երեխանների նույն է։ Ինչպես նշեցի, ամենա կարևոր կանխարգելումը դա ստամատոլոգի մոտ այցելությունն է, ինչքան վաղ հասակում երեխան այցելի, 
այնքան ավելի շուտ այդ խնդիրը կլուծվի։ Երկու երեք տարեկան բալիկին արդեն կարելի է, հա, բերել ստամատոլոգի մոտ եւ պատրանդիր չէ, որ առաջին այցի ժամանակ, որովե գործողություն կատարվի։ Այստեղ շատ կարևոր է երեխայի հոգեբանական ֆակտորը։ Այսինքն առաջի այցի ժամանակ կարող են աղղակի ծանոթ հանալ բժշկին եւ մնացածալ գործողություններին եւ հետո սпаսի անհամբերությամբ սпаսի արդեն հաջորդ այցին, որի ժամանակ գործողություն են կատարում։ Արա քսալ քնշեցիկ մի տարիք ներողություն ընդհատելու համար, որը իհարկե ինձ մոտ հարց առաջացրեց։ Երկու տարի կան երեխան ստամատոլոգի մոտ տանել է մի քիչ խնդիր է այո նույնիսկ վարսավիրանոս տանել է խնդիր այո այ ինչ եք կարծում ինչ պիսի մոտեցում է պետք ցուցաբերել փոքր տարիքում իհարկե երեխաներին եւ նրանց մոտ այդ կուլտուրան հենց այդ տարիքից մշակելու համար ինչ հմտություն է պահանջում եւ դուք որպես հենց գործող ստամատոլոգ ինչպես եք մոտենում այդ տարիքի երեխաներին շատ կարևոր է ծնողների գործունը նրանք ինչպես են երեխային բացատրում ինչպես են տրամադրում մինչև այցել ստամատոլոգի մոտ երբեք չի կարելի երեխային վախեցնել բժշկով որը շատ հաճախ մեր ծնողները անում են գրեթե 100% կիրառում են այո իհարկե եւ այս բժշկի կողմից շատ կարևոր է անկեղծ լինելը եւ անմիջական լինելը երեխայի հետ երբեմն են երեխաների հետ մենք վարվում ենք ինչպես մեծահասակների հետ նրանք շատ սիրում են երբ իրենց վերաբերվում ենք ինչպես մեծերի հետ եւ հակառակնե իհարկե մեծերը սիրում են ինչպես փոքրերի հետ ենք վարվում հակադարձության օրենքն է այո հակադարձության օրենքն է խաղի ձևով է ամեն ինչ կազմակերպվում այսինքն ոչ այդ գործիքները ամեն մեկը ունեն իրենց սպեցիֆիկ անունները որոնք մենք նշում ենք երեխաների մոտ որովհետեւ վախի զգացողություն նրանց մոտ չառաջանա այստեղ ավելի որոշիչը փաստորեն ծնողի գործոնն է թե ստամատոլոգի երկուսը մի ասին համատեղ պետք է աշխատեն մի անշանակ համատեղ իսկ ձեր պրակտիկայում հանդիպել է որ ծնողի սխալ բաղվածքի համար այսինքն երեխայի վախը հենց դրանով պայմանավորված լինի եղել է իհարկե մեր գեր հոգատարությունը ծնողների շատ արտահայտված է երբեմն բալիկին երբ բերում են ստամատոլոգի մոտ գալիս են ամբողջ ընտանիքով իհարկե երեխայի մոտ արդեն արտնանում է վախի զգացողություն այս ինչ է տեղի ունենալ հա ինչ է լինելու ինչ է կատարվելու ինձ հետ որ բոլորը միասին հա մտել են ստամատոլոգի մոտ մեկ ծնողի հետ պետք է այցելի պետք է այցելի այն ծնողի հետ որը վախ չունի ինքը սեփական վախեր չունի զգաստացում նույնիսկ կարող են ասել շատ լավ եւ կցանկանայի մի քանի խորհուրդ տայի կարորի այն ինչպես կիրառել որ մթերքներից հատկապես խուսափել կրկին վերադառնալով իհարկե կարիեսի թեմային այս տահաճ թեմային որը երևի թե շատ այն արդայնացրել է արդեն սննդակարքին անշուշտ պետք է հետևել պետք է բացառել երեխաների մոտ շատ քաղցրի օկտագործումը փափուկ սննդի օկտագործումը շատ ավելի հաճախ լավ շատ ավելի հաճախ բացառել թե բացառել ահա կոշ սննդի օկտագործումը իհարկե ավելի արդյունավետ է երեխաների համար եւ որ տարիքից սկսած նկատյունը երեք տարեկանից երեք չորս երբ նրանք արդեն կարող են նորմալ ծանել նորմալ սննդը մանրացնել մանրացնել հապուկ սնունդը քաղցրը գազավորված ըմպելիկները պետք է սահմանափակել դրանք միանշանակ նպաստում են կարեսի առաջացմանը ավելի պետք է սպտակուցներով ավելի հարուստ սնունդ օգտագործել երկաթով կալցիումով հա ն ֆտորը մենք իհարկե ստանում ենք եւ ջրի միջոցով եւ սնունդի միջոցով պետք է նաեւ հետևել այդ սնունդակարքին բավար աշխանակությամբ իհարկե ընդունում մանը ես ուզում եի նաեւ խոսենք ատամների ոչ ուղիղ շարվածքի մասին իհարկե դրանք շատ նեղ մասնագիտական մենք չենք խոսի հիմա քանի որ դուք այս մասնագետը չեք նեղ մասնագետներ կան դրա համար բայց ուզում եի հասկանալ թե որ տարիքից սկսած պետք է երեխաների ծուր ատամնաշարի շտկմամբ զբաղվել որքան ավելի խորն է դեֆեկտը այնքան վաղ պետք է սկսել միանշանակ երբ բժիշկ ստամատոլոգը նկատում է խորը արդեն դեֆորմացիաներ նույնիսկ փոքրիկ տարիքում դա լինի 4 տարեկան դա լինի 5 տարեկան բալիկ արդեն ուղորդում ենք բժիշկ օրտոդոնտի մոտ ծնողները երբեմն դա չեն նկատում երեխայի մոտ բաց կծված այլ խախտումներ հա միանշանակ եթե ինչքան խորն է խնդիրը այնքան վաղ պետք է դիմել ինչ որ սահմանափակում չկա տարիքային այսինքն նկատելումպես պետք է իհարկե դիմել եւ այստեղ պատճառը որն է արդյոք լնդերի ձևն է թե ժառանգական պատճառները տարբեր են կարող է լինել ժառանգական կարող է լինել ներարգանդային կյանքի ընթացքում բնածին ապետներ այո դա համարվել նաև 
շատ լավ եւ արագ որ ես կցանկանեի դուք ձեր խորհուրդը ուղեիք բոլոր մեր հեռուստադիտողներին այլ բոլոր ծնողներին հատկապես մայրերին ովքեր պատշաճ ու շադրություն պետք է դարձնեն իրենց երեխաների ատամնաշարի վրա եւ իրենց վրա դրված նաեւ այս բերը եւ նաեւ ինչու ոչ երեխաներին ու շադրություն դարձնելով նաեւ չեն տեսենք որ մայրերը նույնպես պետք է ուշադրի լինեն սեփական առողջության նկատմամբ եւ ցանկացած ոգ այ ինչ խորհուրդ ունեք մեր հեռուստադիտողներին ինչպես հիգենան պահպանել մի քանի կետով որ պետք է ամեն օրյա մեր առօրյայի բաղկացուցիչ մասը կազմի լավ ատամից կտման հենց առաջի օրերից հարկավոր է հետևել հիգենային փոքրիկի սա արդեն անում եմ մայրիկը հենց առաջի օր բանից պետք է լվանալ ատամները երկու երեք տարեկան բալիկներին պետք է արդեն սովորեցնել որ իրենք սկսեն ինքնուրույն լվանալ բայց դուրս չմնան ծնողի հսկողությունից որպիսի գոնե 3 րոպ է հա 3-ից 5 ռոպ եւ առավոտյան եւ 3-օյան եւ առավոտյան եւ 3-օյան իսկ 5-6 տարեկան հասակում ծնողները մեծ ուշադրություն պիտի դարձնեն արդեն մշտական ատամներին որոնք այդ տարիքում արդեն ծկտում են դուրս են գալիս եւ շատ հաճախ ծնողները համարում են դրանք որպես կաթնատամներ եւ անտեսելով հետագայում այդ կարեւոր ատամների հետ մենք մեծ խնդիրներ ենք ունենում լավ երեխաներին թողնեն գանք մեծ հասակներին այս շատ հաճախ ատամի խոզանակ գնելիս մենք նկատում ենք որ փոքրին չթան կարժեքով խոզանակների տեվում կան նաև լեզուն մաքրող այո այսպես հարմարանքներ որքանով է կարևոր նաև ատամները մաքրել ու զուգընթաց հետևել լեզվի հիգենայի եւ ինչու է դա կարևոր կարևոր է որովհետեւ նստվածքները իրենք նաեւ պատում են լեզվի մակերևույթը եւ ատամները միայն լվանալով մենք դեռ դրանով չենք ապահովում նրանց մաքրությունը լեզուն նույն բերանի խորոչում է եւ հպվում է նույն ատամների հետ եթե լեզուն լավ չմաքրվի այդ նստվածքը հետո նորից փոխանցվելու է այո փոխանցվելու է ատամներին դրա համար շատ կարևոր է նաև լեզուն մաքրել շատ կարևոր է առավոտյան 3-օյան հիգենան ատամնաթելերի օկտագորցումը որովհետեւ այն տարածությունները որոնք խոզանակ ու ուղղակի չի կարող հա մաքրել դրանք հարկավոր են մաքրել այսինքն խոզանակով մաքրելուց հետո ատամնաթելերով այո խորհուրդ եք տալիս իսկ դրանք արդյոք արդյոք ատամների միջև եղած տարածությունը հնարավոր չէ լայնացնել չէ իրենք չեն կարող լայնացնել իրենք պարզապես մաքրում են ատամնաբարը որը գտնվում է երկու ատամների նեղ առանքներում շնորհակալ եմ շատ դրական եւ այսպես հետաքրքիր խորհուրդներ տվեցի կարծում եմ բոլորն անք ովքեր հիգենային հետևում են այնուամենայնիվ նորություններ ձեզ անից լսեցին ես մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ իմ ծրուցակիցներ բժիշկ ստամատոլոգ Արաքսի Համբարձումյանը իհարկե մենք տեսանք թե ինչպիսի հանգամանքներ են հանգեցնում Կարիասի եւ առհասարակ ինչպես ինչպես պետք է հետևել բերանի խորոչի հիգենային Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm մեր որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm յուրահատուկ բաղադրության դեմքի, ձեռքերի, ոտքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրփակուսուկներ։ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-